الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين محترم حاضرين الله تعالى الدور باري وشنك شكري يا الله تعالى مدرك مسجد أشار الله الغلامي قرار توفيق ديسن اجن شباي دل تك شكري يا ديكور الحمد لله محترم حاضرين چود دو شتو چول لیش ہجری شون چولتے سے ایبان ای شونیر اگر تو مو ماشے آتی ہم را تو ذیل قاد با ذو قاد ای ماشیر نام تر پوڑے آشتے سے ذو الحج با ذیل حز ماش ایر پور بوچھر شیش تار پڑے عربی نو تن بوچھر شروع ہو بے اللہ رب العالمین بوچھر ار شروع تے ابن بوچھر ار شے شے او تن تو فوزیلو تیر کی چھو شموئی رکھ سن محرم ماش جمون بیبھین نو دیکھتے کے فوزیلو تیر ماش ای ماشر جمون بیشش کی چھو عامل آچھے ای ماشر جمون بیشش کی چھو تات پور جو آچھے امنی بھابے بوچھر ار شے شے ماش زیل حز ماشے رو विशेष किचु तात्पर्य आलमाई के राम बोलें जदि रमजान शेष दशक थी लाइलतुल कदर के बद देा जिल हज मास प्रथम दस दिन यमजान शेष दस दिन चे को अंशे कम ना फजिलतर तुलन शुदुम्र लतुल कदर कारण रमजान शेष दशक फजिलत अनेक गुण बैरा ग तो अफसोस विषय हलो ये इंगरेजी सन तारीख मन थे सन तारीख तेम मने थे अधिकांश मुसलमान के जिज्ञासा कर ले बर शत भागर मध्य निरानबई जन बसि मानुष एट बोलते पर बचर चलते से आरबी सन कत बोलते पर अथच इमानी तकजा छो ये मुसलमान जेहेतु आरबी मास अनुजाई तरह इबादत गुलू के परिचालित तो 
ফজিলতের দিনগুলো যেহেতু আরবি মাসের হিসেবে নির্ধারিত হয়েছে আমাদের প্রত্যেকের উচিত ছিল এই জিনিসগুলোকে প্রতিনিয়ত মনে রাখা প্রতিদিনের তারিখকে মনে রাখা কোন মাসে কোন চাঁদে কোন ফজিলতের দিন আসতেছে কোন দিন রোজার ফজিলত আছে কোন দিন নফল ইবাদতের ফজিলত আছে এই ফজিলতগুলোকে খুঁজে খুঁজে বের করা মনে রাখা এবং আমল করা এটা ছিল আমাদের জিম্মাদারি কর্তব্য কিন্তু আমরা সেই জায়গা থেকে অনেক দূরে সরে গেছি তো মোহতারাম হাজিরিন জিলহাজ মাছ চলে আসছে এবং সেই জিলহাজ মাছকে সামনে রেখে আমরা কয়েক জুমা যাবৎ দুই জুমা যাবৎ আমরা হজের গুরুত্ব ফজিলত এবং এই বিষয়ক কিছু মাসায়েল জানার চেষ্টা করেছি আল্লাহ রবুল আলমিন যদি তৌফিক দেন আল্লাহ রবুল আলমিন যদি বলান তাহলে হজের যে শিক্ষা হজ আসলে আমাদেরকে কি শিখাইল হজের দ্বারা এই উম্মতকে বান্দাদেরকে আল্লাহ রবুল আলমিন কি শিক্ষা দিতে চাইলেন বা কি শিক্ষা দিতে চান সেই শিক্ষাটাকে বোঝার চেষ্টা করবে ইনশাল মোহতারাম হাজিরিন আমরা তো জানি যে হজ এটা সবার উপরে ফরজ না হজ তার উপরেই ফরজ যার বাইতুল্লাতে যাওয়ার আসার শারীরিক এবং আর্থিক যোগান আছে সক্ষমতা আছে তাদের জন্য এই হজটা ফরজ কিন্তু হজের শিক্ষাটা কি শুধু হাজিদের জন্য না সমস্ত মুসলমানদের জন্য সমস্ত মুসলমানদের জন্য হলো হজের শিক্ষাটা তো হজের শিক্ষাটা আমাদের সবার জানা জরুরি আমরা হজে যাই বা না যাই প্রতিটা মুমিনের জন্য এটা অত্যন্ত জরুরি আবশ্যক বিষয় হলো এই যে হজ দ্বারা এই হজের এই রোপণটা দ্বারা ইসলামের এই মূল খুঁটিটা দিয়ে আল্লাহ তালা আপনার আমার কাছ থেকে কি তাকাজা করেন কি চান ওই চাহিদাটাকে পূরণ করা বোঝা এবং ওর উপরে ওঠার চেষ্টা করা এটা আমাদের জন্য জরুরি তো মোহতারাম হাজিরিন ওলামাই কেরাম বলেন এই হজ সর্বপ্রথম মানুষকে যে শিক্ষাটা দিতে চায় বা হজের দ্বারা আল্লাহ রাবুল আলমিন বান্দাদেরকে যে শিক্ষাটা দিতে চান সেই শিক্ষাটা হলো তাসলিম সেই শিক্ষাটা হলো আত্মসমর্পণ করা এই আত্মসমর্পণের শিক্ষা আল্লাহ রাবুল আলমিন হজের মাধ্যমে বান্দাদেরকে দিচ্ছেন হজরত সুলাইমান নদভী রহমতুল্লাহ আলহি আশরাফ আলী থানবী রহমতুল্লাহ আলহির অনেক অনেক কাছের খলিফা ছিলেন হজরত সুলাইমান নদভী রহমতুল্লাহ আলহি তিনি তার কিতাব সিরতুল নবীর মধ্যে বলেন যে আল্লাহ তালা যে আমাদেরকে মুসলমান বানাইছেন হজরত ইব্রাহিম আলহি সালাতুসাল্লাম আমাদেরকে যে মুসলমান নামকরণ করছেন কোরআনের মধ্যে আসছে না মিল্লা চা আবিকুম ইব্রাহিম হুয়াসাম্মা কুমুল মুসলিমিন তোমাদের জাতির পিতা হচ্ছেন ইব্রাহিম আলহি সাল্লাতুসাল্লাম এবং তিনি তোমাদের নামকরণ করেছেন মুসলিমিন হিসেবে মুসলমান হিসেবে এই যে মুসলমান নামটা এটা তাসলিম থেকে আসছে মুসলমান তাকে বলা হয় যে নিজের আত্মকে নিজের সত্তাকে নিজের সর্বসত্তাকে সমর্পণ করে দিছে আল্লাহ তালার মর্জির সামনে আল্লাহ তালার সন্তুষ্টির সামনে তাকে মুসলমান বলা হয় তো আমাদের নামের মধ্যেই বিষয়টা আছে এবং আল্লাহ রাবুল আলমিন হজের মধ্যে বিশেষভাবে আমাদেরকে এই তাসলিমের শিক্ষা আত্মসমর্পণের শিক্ষা দিচ্ছেন কোরআনে করিমের মধ্যে আল্লাহ রাবুল আলমিন বিভিন্ন জায়গায় লম্বা চূড়া আলোচনা করছেন হজরত ইব্রাহিম আলহি সাল্লাতুসাল্লামের জীবনী নিয়ে হজরত ইব্রাহিম আলহি আলহি সাল্লাতুসাল্লাম এবং তার পরিবারের বিভিন্ন ঘটনা নিয়ে এবং এই যে হজ এই হজের সমস্ত রোপণগুলো ইব্রাহিম আলহি সাল্লাতুসাল্লামের সাথে সংযুক্ত সম্পৃক্ত সাফা মারোয়ার সাই হজরত হাজেরার যে দৌড়াদৌড়ি ছিল ওই পানির জন্য সেখান থেকে আসছে এই হজের বাইতুল্লাহকে এই বাইতুল্লাহকে পুনর্নির্মাণ হজরত ইব্রাহিম আলহি সাল্লাতুসাল্লাম করছেন মাকামে ইব্রাহিমের কথা আসছে সেটাও হজরত ইব্রাহিম আলহি সাল্লাতুসাল্লামের এবং এই হজের জমজম আরও যত কিছু আছে হজের সাথে সংশ্লিষ্ট মোটামুটি সবই ইব্রাহিম আলহি সাল্লাতুসাল্লামের সাথে সম্পৃক্ত 
তো মোহতারাম হাজিরিন কোরআন করিমের মধ্যে আল্লাহ রবুল আলমিন ইব্রাহিম আলহি সালাতুয়াসালামের এই ঘটনা বর্ণনা করে আমাদেরকে এই বিষয়টা জানান দিচ্ছেন যে ইব্রাহিম আলহি সালাতুয়াসালাম যেভাবে আত্মসমর্পণ করেছেন আমাদের জন্য উচিত আমরাও যেন এইভাবে আত্মসমর্পণ করে দিই আল্লাহ রবুল আলমিনের সামনে আল্লাহ রবুল আলমিন কোরআন করিমের মধ্যে বলেন ওহাইনা ইলাই আনিত্তাবা আমিল্লাতা ইব্রাহিম যাতে ইব্রাহিম আলহি সালাত ওয়াসালামের আনুগত্য করা হয় এই ব্যাপারে আল্লাহ তালা বলতেছেন আমি ওহি নাজিল করছি ইব্রাহিম আলহি সালাত ওয়াসালাম কি করছেন এই বিষয়টা আমাদের একটু বোঝা দরকার হজরতে ইব্রাহিম আলহি সালাত ওয়াসালাম এর নিকট আল্লাহ রবুল আলমিন আদেশ পাঠাইলেন ইদ কলহু রব্বহু আসলিম আল্লাহ রবুল আলমিন হজরতে ইব্রাহিম আলহি সালাত ওয়াসালামের নিকট ওহি পাঠাইলেন ইজ কলহু রব্বহু আসলিম যখন আল্লাহর পক্ষ থেকে ইব্রাহিম আলহি সালাত ওয়াসালামের নিকট আদেশ আসলো যে আসলিম অর্থাৎ আত্মসমর্পণ করো আসলিম আত্মসমর্পণ করো কল আসলাম তুলে রব্বিল আলমিন এক মুহূর্ত দেরি না করে ইব্রাহিম আলহি সালাত ওয়াসালাম বললেন যে আমি আত্মসমর্পণ করে দিলাম ফালাম্মা আসলামা ওয়াতাল্লাহুল জবিন আত্মসমর্পণ করার পরে অর্থাৎ আল্লাহ তালার আদেশ আসার পরে আদেশটাকে কেমনভাবে পালন করলেন যে এত দিন পরে যে বাচ্চা তার আল্লাহ তালার কাছ থেকে চায়া যে বাচ্চা পাইছেন ইসমাইলের মতো বুড়া বয়সে সেই বাচ্চাকে নিয়ে জবাই করার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলেন আল্লাহ বলছেন বাস তৈরি হয়ে গেছে তো যখন আল্লাহ রবুল আলমিন দেখলেন যে ইব্রাহিম তো সাংঘাতিক বলতে দেরি মানতে দেরি হয় না এবং আদেশটাও কোনো ছোটোখাটো আদেশ ছিল না বড় কঠিন আদেশ ছিল যে ছেলেকে জবাই করে দেয় তো ইব্রাহিম দেখি ছেলে নিয়ে রওনা দিছে শুধু রওনাই দেয় নেই ছুরিও ধার করছে শুধু ধারই করে নাই ছেলেকে ছেলের গড়ায় ছুরি চালায়ও দিছে ওনা দেই না হু আইয়া ইব্রাহিম আল্লাহ তালা এই হালাত দেখে ইব্রাহিম আলাই সাল্লামকে ডাক দিলেন হে ইব্রাহিম কদ সদ্দা কথার রুকিয়া তুমি তোমার যে স্বপ্ন ছিল এই স্বপ্নের বাস্তবায়ন করছো এবার থেমা যাও তো আল্লাহ রবুল আলমিন ইসমাইল আলহি সাল্লাত ওয়াসাল্লামকে সেখান থেকে বাঁচাইছেন এবং একটা দুম্বাকে কোরবানি করাই দিছে তো এইভাবে ইব্রাহিম আলহি সাল্লাত ওয়াসাল্লাম মানছেন আত্মসমর্পণ করছেন হাজিরা কি করে হাজিরাও দেখেন আল্লাহ রবুল আলমিন যা বলছেন তাই করতে থাকেন একজন হাজি সে বাইতুল্লাতে গেছে প্রতি ওয়াক্ত নামাজে প্রতি রাকাত নামাজে এক লক্ষ রাকাত নামাজের সব কমপক্ষে ফজিলতের দিনগুলোতে আরও বেশি যদি কেউ বাইতুল্লাতে রমজানে নামাজ পড়ে তাহলে আরও বেশি না সত্তর গুণ হবে না ফজিলতের দিন এই সংখ্যা আরও বেড়ে যায় হাজিরা গেছে বাইতুল্লাতে প্রতি প্রতি রাকাতে এক লক্ষ রাকাত নামাজের সব আল্লাহ তালা হাজিদেরকে আদেশ করলেন আরাফাতে চলে যাও তারা এক লক্ষ রাকাত নামাজের সবাব বাদ দিয়া তারা দৌড় দিয়ে আরাফাতে চলে গেছে আরাফার ময়দান চলে গেছে সেখানে কিন্তু এক এক রাকাতে এক লক্ষ রাকাত নামাজের সবাব নেই কিন্তু এত সবাব ছাইরা ওখানে কেন গেল হাজিরা হাজিরা কি কোনো দিন যুক্তি দেখায় যে আল্লাহ এখানে তো এক 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 রাকাতে এক লক্ষ পাইতেছিলাম আরাফাতে কেন যাব এখন তারা বলে যে আদেশটা তো আল্লাহর সওয়াব তিনি কত দিবেন কত দিবেন না আজর তিনি কতটুকু দিবেন কতটুকু দিবেন এটা তার ব্যাপার এটা তো আমার ব্যাপার না আমি গোলাম আমার কাজ হলো আত্মসমর্পণ করে দেয়া আদেশ আসছে পাঁচ মাইনা নেই আরাফাতে গেছে সেখানে নামাজ পড়তেছে আদেশ আসলো যে এইখানে নামাজের ওয়াক্ত হয়ে গেছে নামাজ পড়া যাবে না মুজদা লেফাই যায় নামাজ পড়তে তারা মুজদা লেফাই চলে গেছে সেখানে যায় নামাজ পড়ছে ওয়াক্ত হয়েছিল এখানে কিন্তু নামাজ এখানে পড়ে নাই এক জায়গাতে ওয়াক্ত হয়েছে আল্লাহ তালার আদেশ ছিল এখানে নামাজ পড়া যাবে না মুজদা লেফাই যায় নামাজ পড়তে হবে তো সেখানে নামাজ পড়ে নাই 
কোনো হাজি কোনো দিন এই যুক্তি দেখাইছে যে আল্লাহ ওয়াক্ত তো হয়ে গেছে তো নামাজটা পড়েই যাই আদেশ আল্লাহ তালার যেমনই হোক আমাকে তেমনই মানতে হবে এখানে কোনো যুক্তি এখানে কোনো তর্ক এখানে কোনো চিন্তার সুযোগ নাই আল্লাহ তালার আদেশ আসছে মুজদালেফায় যায় নামাজ পড়ছে দুই ওয়াক্তকে একসাথে আল্লাহ তালার আদেশ যে এই ঘরটাকে কেন্দ্র করে ঘুরো তো ঘুরতেছে ঘুরলে কি লাভ ঘুরলে তোমার কি ফায়দা আল্লাহ ঘুরলে হবেটাই কি এত দূর আইসে খালি ঘুর ঘুর করব এই যুক্তি কোনোদিন কোনো হাজি দেখাইছে আল্লাহর আদেশ হইছে তো ঘুরতেছে আল্লাহর আদেশ যদি হইতো দাঁড়ায় থাকার তো দাঁড়াই থাকতো আল্লাহর আদেশ যদি থাকতো শুয়া থাকার তো শুয়েই থাকতো আল্লাহর আদেশ যদি থাকতো যে বাইতুল্লাহ গিয়া সিজদায় পড়া থাকার তো সিজদায় পড়া থাকতো হাজের মধ্যে হাজিদেরকে আল্লাহ রাবুল আলমিন যে শিক্ষাটা দিচ্ছেন সেটা হলো যে আল্লাহ তালা যখন যে আদেশ করছেন ওই আদেশটাকে ওই হালাতে ওইভাবে মাইনা নেয় হাজিরা আল্লাহ রসুলের সুন্নত পালন করতে গিয়া হাজিরা আসওয়াদের মধ্যে চুমু খাইতেছে পাথরের প্রতি আমার কোনো বিশেষ মহাব্বত নাই এই চুমুটা মূলত পাথরকে দিচ্ছি না এই চুমুটা দিচ্ছি এই জন্য যে এই এইভাবে আমার নবী তোমাকে চুমু খাইছেন এই জন্য দিচ্ছি তো ইসলামকে মানতে হবে এইভাবে কোনো রকমের নিজস্বতা কোনো রকমের যুক্তি এখানে যুক্ত করার কোনো সুযোগ নেই নিয়ে আসার কোনো সুযোগ নেই তো মোহতারাম হাজিরিন হাজিরা হজের মাধ্যমে এই শিক্ষাটা তারা নিচ্ছে যে কিভাবে আল্লাহ তালার সামনে নিজের অস্তিত্বকে বিলীন করে দিতে হয় দ্বিতীয়ত আল্লাহ তালা হাজিদেরকে যে শিক্ষাটা দিচ্ছেন হজের মাধ্যমে সেটা হলো তাওহিদের শিক্ষা একত্ববাদের শিক্ষা এক আল্লাহর হুকুম মানার শিক্ষা এক আল্লাহর ইবাদত করার শিক্ষা কিভাবে সারা দুনিয়ার মধ্যে মুসলমানরা ছড়াই ছিটায় আছে কেউ পাঞ্জাবি পড়ছে কেউ জুব্বা পড়ছে কেউ শার্ট পড়ছে কেউ প্যান্ট পড়ছে কেউ লুঙ্গি পড়ছে কেউ পায়জামা পড়ছে কারো জামার কালার এক রকম কারো আরেক রকম সারা দুনিয়াতে মুসলমানরা ছড়াই ছিটায় আছে এই হালাতে কারো সাথে কারো মিলে না কিন্তু যখন হজে যাবে তখন সবাইকে এক কালারের পোশাক পড়তে হবে শুধু এক কালারের পোশাক না এক রকমের পোশাক পড়তে হবে শুধু এক রকমের পোশাক না যেভাবে সবাই বাঁধছে সেইভাবে তাকে পোশাকটা বাঁধতে হবে এই সমস্ত দিক থেকে একটা ঐক্যের জায়গায় আইসা তারপর কি করবে তারা এই এক রকমের পোশাক পরে এহরাম বাঁধার পরে তারা শুধু জপতে থাকবে লাব্বাইক আল্লাহ লাব্বাইক লাব্বাইক আলা শারিক আলা কা লাব্বাইক তারা কি বলবে যে আল্লাহ আমি আপনার দরবারে হাজিরা দিচ্ছি আর বলবে যে আপনার কোনো শরিক নাই আপনার কোনো শরিক নাই এই জব জপতেছে তারা এই কথা বলতেছে সারাক্ষণ বলতেছে আর কি করতেছে কোনো রকমের ভেদাভেদ নাই ধনী আর গরিব নাই চাকর আর মালিক নাই মনিব আর গোলাম নাই রিক্সাওয়ালা আর প্রফেসর নাই সবাই ঘুরতেছে এক একই কাজ করতেছে তার যে কাজ রিক্সাওয়ালার যে কাজ গরিবের যে কাজ ধনীর সেই কাজ আলেমের যেই কাজ আওয়ামের সেই কাজ ঘুরতেছে শুধু ঘুরতেছে আল্লাহ রাবুল আলমিনের এই কথার সাক্ষ্য দিচ্ছে যে লা শারি কালা আপনার কোনো শরিক নেই এই কথা বলতেছে আর ঘুরতেছে আল্লাহ তালা কি শিক্ষা দিচ্ছেন এখানে আল্লাহ তালা এই শিক্ষা দিচ্ছেন সারা দুনিয়ার মানুষকে এক জায়গায় এনে একত্রিত করা এই শিক্ষা দিচ্ছেন যে তোমরা এক আল্লাহর ইবাদত করো তোমরা এক আল্লাহর গোলাম গোলামের দিক থেকে তোমাদের কারো মধ্যে কোনো তফাত নেই তোমরা সবাই গোলাম তোমাদের একটাই পরিচয় তোমাদের একটাই ডিগ্রি এক আল্লাহর গোলাম আর কারো তো মোহতারাম হাজিরিন সবার মুখে এই স্বীকৃতি চলতেছে তো তাওহিদের শিক্ষা হজের মধ্যে আল্লাহ রাবুল আলমিন আপনাকে আমাকে দিচ্ছেন হজরত ইব্রাহিম আলহিসাল্লাম 
এর নিকট যখন নাকি আল্লাহ তালার আদেশ আসলো যে তুমি তোমার স্ত্রীকে বিরান জায়গায় নিয়ে রেখে আসো বিরান জায়গায় নিয়ে রেখে আসো তাহাজতে ইব্রাহিম আলহ সাল্লাত সাল্লাম কি করলেন বাসায় যায় বিবির সাথে মশোয়ারা করলেন না যে আল্লাহ তো এটা বলছে তুমি কি কও তিনি এক আল্লাহর ইবাদত করেন এক আল্লাহর গোলাম হিসেবে নিজেকে পরিচয় দেন এবং তিনি জানেন যে আমি এক আল্লাহর গোলাম তো এরপরে আর কার সাথে মশোয়ারা করবো আর কি আছে মশোয়ারা করার আল্লাহ তালা যখন আদেশ করে ফেলছেন যে তুমি এটা করো তাহলে আমার বউকে মশোয়ারা করার এরপরে তো বাস্তবায়ন হবে আল্লাহর আদেশ যখন আমার কাছে চলে আসে এখন কাজ কি বাস্তবায়ন করা না মশোয়ারা করা উনি স্ত্রী সন্তানকে নিয়ে রওনা দিয়ে দিছেন জয়া মক্কার ওই প্রান্তরে তখন তো আর বাইতুল্লার ঘরটা ছিল না আমরা গত জমাতে আলোচনা করছি যে নু আলহি সাল্লাত সাল্লামের প্লাবনের পরে ওই বাইতুল্লার ওই জায়গাটা মক্কার যে ঘরটা ওইটা কি হয়ে গেছিল বিলীন হয়ে গেছিল শুধু ওখানে ছোট একটা টিলার মতো ছিল তো আল্লাহ রাবুল আলমিনের আদেশ ছিল ওই জায়গাতে নিয়ে ছাইরা দিয়ে আসে হজরত ইব্রাহিম আলহি সাল্লাত সাল্লাম কি করলেন বিবিকে এবং সন্তানকে ওখানে রেখে গেলেন রাইখা উনি রওনা দিছেন কোনো কথা নাই কোনো সান্ত্বনাও নাই আল্লাহর আদেশ পালন করতে হবে বাস করা শুরু করে দিছেন হাজার বিবি হাজেরা তিনি মনে করছেন যে আমাদেরকে এখানে রাইখা গেছেন উনি মনে হয় থাকার একটা বন্দোবস্ত করতে গেছেন উনি মনে হয় আবার একটু পরে আসবেন তো দেখে উনি শুধু যাচ্ছেন আর ফিরে আসতেছেন না শুধু যাইতেই আসেন কিছুক্ষণ পর উনি বুঝতে পারলেন উনি তো একেবারে চলে যেতেছেন আমাদেরকে এখানে রেখে তো দৌড়াই গিয়ে ধরছে দৌড়াই গিয়ে ধরছে আপনি আমাদেরকে কই রেখে যেতেছেন তো হজরাতে হাজেরা নানান প্রশ্ন করতেছে কার কাছে রেখে যেতেছেন কই রেখে যেতেছেন আমাদের অপরাধ কি কি সমস্যা কিছুই বলে না হাইটা চলে যেতেছে আল্লাহর আদেশ মানতেছে এক আল্লাহর আনুগত্য করতেছে তো হজরতে হাজেরা তিনি তো ইব্রাহিম আলহি সাল্লাত সাল্লামের স্ত্রী নবীর স্ত্রী তিনি বিষয়টা বুঝতে পারছেন তো তিনি যখন বুঝতে পারছেন বুঝার পরে তিনি ইব্রাহিম আলহি সাল্লাত সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন আল্লাহ তালার আদেশ এটা এটা কি আল্লাহ তালার আদেশ আপনি আমাকে এখানে রেখে যেতেছেন তো হাজরত ইব্রাহিম আলহি আলহি সাল্লাত সাল্লাম একটু মাথা নাড়লেন যে হ্যাঁ উনি মুখ দিয়েও বলেন উনি মাথা নাইরা একটু জানাই দিলেন যে হ্যাঁ এটা আল্লাহর আদেশ তা হাজেরা কি বললেন বিবি হাজেরা তখন বললেন যে যেহেতু আল্লাহ তালার আদেশ এটা তো আল্লাহ তালা আমাদেরকে এখানে কি করবেন না ধ্বংস করবেন না আল্লাহ তালা আমাদের জিম্মাদারি নিয়ে নেবেন আপনি চলে যান কোনো সমস্যা নেই তিনি ওই জায়গায় রয়ে গেলেন হাজরত হাজেরার হালাত দেখেন আল্লাহ তালার আদেশ যখনই সে বুঝতে পারছে মুহূর্তের মধ্যে তিনি ওই আদেশের উপরে জমে গেছেন যেটা আল্লাহ তালার আদেশ আমি আল্লাহর গোলামি করি এখানে আর কোনো কথা ছিল আমি ইব্রাহিমের গোলামিও করি না আমি আল্লাহর গোলামি করি আল্লাহ তালার আদেশ আমি এখানে রয়ে গেলাম রয়ে গেছেন হাজরতে ইসমাইল আলহি সাল্লাত সাল্লামের হালাতও আপনারা জানেন যখন ওইখান থেকে আবার আল্লাহ তালা তাদেরকে পরিবারকে একত্রিত করছেন ইসমাইল এবার বড় হয়েছে বাবাকে বাবা বলে ডাকতে পারে বাবার সাথে হাটে যায় বাজারে যায় এই সময়ে আল্লাহ তালার আদেশ আসলো কি ইব্রা ইসমাইলকে কোরবানি কর তো ইব্রাহিম আলহি সাল্লাত সাল্লাম তো আল্লাহর খলিল তিনি তো ছেলে নিয়ে রওনা দিছেন হজরত ইব্রাহিম আলহি সাল্লাত সাল্লাম যখন ছেলেকে নিয়ে রওনা দিছেন কোরবানি করবেন তো ছেলের হালাত দেখেন ছেলে বলতেছে যে বাবা আপনি কি আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে আমাকে জবাই করার আদেশ পাইছেন হাজরতে ইব্রাহিম আলহি সাল্লাত সাল্লাম বললেন যে হ্যাঁ আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাকে জবাই করার আদেশ পাইছি তো ইসমাইল আলহি সাল্লাত সাল্লাম যখনই জানতে পারলেন আদেশটা কার আল্লাহর এখানে আমার বাবার কোনো ব্যক্তিগত মর্জি নেই তো সাথে সাথে উনি কি করলেন জবাব কি দিলেন উনি বলতেছেন আল্লাহ তালা আপনাকে যে আদেশ দিছেন সেই আদেশকে আপনি পালন করেন আর আমাকে আপনি সবরকারীদের অন্তর্ভুক্ত পাবেন আমি সবর করব 
আমি একটু নড়াচড়াও করব না জবাই করে শুনে সাথে সাথে আল্লাহ তালার হুকুম মাইরা নিছে তাও হেইদের শিক্ষা হাজিরা কি করে এই কাজগুলোই করে পরবর্তীতে আল্লাহ তালা ইসমাইল আলহি সাল্লাত সালামের মাধ্যমে যে পরীক্ষা নিছেন ইব্রাহিম আলহি সাল্লাত সালাম সেই পরীক্ষায় পাশ করছেন ইসমাইল আলহি সাল্লাত সালামের বদলে ওই জায়গাতে একটা অন্য পশু কোরবানি হয়ে গেছে কিন্তু পরীক্ষায় তো পাশ হয়ে গেছে তো এই কোরবানির এই আমল হাজিরা করতেছেন আমরা সারা দুনিয়ার মানুষ করতেছি যার এক যার ক্ষমতা আছে সে করতেছে এখন কথা হইল যে আল্লাহ তালার এই আদেশগুলো মানা যখন যেটা বলতেছেন এক আল্লাহর আদেশকে মাইনা নেয়া এটা কি বুদ্ধিমত্তা না নির্বুদ্ধিতা যখন এই আদেশকে পালন করছেন তো ইব্রাহিম আলহি সাল্লাত সাল্লাম কি ঠইকা গেছেন না জিতা গেছেন যাদের সাথে এই আদেশকে পালন করা হয়েছে হজরতে বিবি হাজেরা হজরতে ইসমাইল তারা যখন নাকি এই আদেশের উপরে উঠা গেছেন তাদেরকে কি আল্লাহ তালা সম্মানিত করছেন না লাঞ্ছিত করছেন আল্লাহ রব্বুল্লা আলমিন তাদেরকে দুনিয়া আখের হাতের কামিয়াবি দিয়ে দিছেন বুদ্ধিমত্তা কোন জায়গায় কোরআন বলতেছে আল্লাহ রব্বুল্লা আলমিন কোরআনে করিমের মধ্যে বলতেছেন যে মিল্লাতে ইব্রাহিমের অনুসারী যারা তারা বুদ্ধিমান আর যারা মিল্লাতে ইব্রাহিমের অনুসারী না হজরতে ইব্রাহিম আলহি সাল্লাত সাল্লামের মতো ইমান আনতে পারে নাই যারা হজরতে ইব্রাহিম আলহি সাল্লাত সাল্লামের মতো আল্লাহর আনুগত্য করে দেখাইতে পারে নাই যারা হজরতে ইব্রাহিম আলহি সাল্লাত সাল্লামের মতো তাওহিদের এই পরিচয় দিতে পারে নাই তাওহিদ বাদী হইতে পারে নাই তাদের ব্যাপারে কোরআন বলতেছে তারা বোকা ইল্লামান সাফিহান আফসা তারা বোকা তো মোহতারাম হাজিরিন এই জায়গা থেকে একটা বিষয় বোঝা যায় হজরতে ইব্রাহিম আলহি সাল্লাত সাল্লামের এই ঘটনা এবং এই পুরা হজের কার্যক্রম আপনাকে আমাকে এই ব্যাপারে আদেশ দিতেছেন যে আমরা যেন মাইনা নেই যে এক আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে সমস্ত কিছু হয় এবং তারই ইবাদত করা হবে আর কারো ইবাদত করা হবে না কিন্তু আমাদের ব্যক্তিগত জিন্দিগির দিকে যদি তাকাই তাহলে মসজিদে আসলে আমরা বলি সুবাহান রব্বি আল আজিম আমরা আজিম মহান আল্লাহ তালার পবিত্রতা বর্ণনা করতেছি আল্লাহ তালাকে মহান সর্বোচ্চ সর্বশ্রেষ্ঠ মনে করতেছি মসজিদ থেকে বের হয়ে গিয়ে আবার নেতারে সর্বশ্রেষ্ঠ মনে করতেছি নেতার প্রশংসা করতেছি নেতার গোলামি করতেছি মসজিদে এসে আল্লাহর গোলামি করতেছি মসজিদের বাইরে গিয়া প্রভাবশালীদের গোলামি করতেছি মসজিদে এসে মনে করতেছি আল্লাহ খাওয়ায় আল্লাহ তালা রব আল্লাহ তালা পালে যদি আমাকে জিজ্ঞাসা করা হয় একজন মুসলমানকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় যে আপনার রবকে সে বলবে আল্লাহ যদি তাকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে যদি কাজ আর নামাজ একসাথে হয়ে যায় তাহলে কোনটা করবেন বলবে কাজ কত ভাই আমাদের এখানে আছে যারা শুধুমাত্র কাজের কারণে নামাজ পড়তে পারে না কত ভাই এই রকম আছে যারা কাজের কারণে জুমাতে আসতে পারে না ইব্রাহিম আলহি সাল্লাত আসসালাম যে নাম রাখছে আপনাকে আমাকে মুসলিমিন আত্মসমর্পণকারী এই পরিচয় কি আপনি আমি দিতে পারবো কি না ইব্রাহিম আলহি সাল্লাত আসসালাম যিনি আমাদের জাতির পিতা তার সন্তান হিসেবে নিজেকে পরিচয় দিতে পারবো কি না যতদিন পর্যন্ত এই জায়গা থেকে বের হয়ে আসতে না পারি তো মোহতারাম হাজিরিন এই হজের মাসে আপনার আর আমার জন্য এই শিক্ষা যে আমরা প্রথম একেবারে প্রথমত আমাদের কাজ হলো আমরা আত্মসমর্পণকারী হয়ে যাই আল্লাহ তালার কাছে নিজের আমিত্বকে বিলীন করে দিই আল্লাহর আদেশগুলোকে মাইনা নেই আল্লাহ তালা বলছে একটা ঘরকে কেন্দ্র করে ঘুরতে তো ঘুরব কেন ঘুরব জানি না জানতে চাইও না দরকার নেই জানা আমার আল্লাহ বলছেন কি না এতটুকুই আমার জন্য যথেষ্ট যদি আমার আল্লাহ আমাকে বলে থাকে তাহলে আমি এই ঘরকে কেন্দ্র করে ঘুরতে আমার কোনো সমস্যা নেই দ্বিতীয় শিক্ষা হইল এই হজের মাসে আপনার আমার জন্য সেটা হইল তাওহিদবাদী হয়ে যাও এক আল্লাহর একত্ববাদের আল্লাহ তালার একত্ববাদের উপরে উঠা উঠা যাওয়া নিজের জিন্দিগিতে নিজের ইমান আমলে নিজের বিশ্বাসে এবং নিজের কাজে এই বিষয়ের স্বীকৃতি দেয়া যে আমি এক আল্লাহর গোলাম আমি শুধু আল্লাহকেই ভয় করি আর কাউকে ভয় করি না আমি শুধু আল্লাহকেই মানি আর কাউকে মানি না আমি শুধু আল্লাহ তালার আদেশটাকেই সামনে রাখি আর কারো আদেশ আমি সামনে রাখি না আমার জন্য আল্লাহ তালার আদেশটাই বড় দুনিয়ার অন্য কোনো কিছুই বড় না ইন্না সলাতি 
wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin ki sikriti de amra inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati amar namaz amar zindagi amar kaaj kam amar hayat amar maut egula sob allah jonno lillahi rabbil alamin ek allah jonno ei shikha ei mashe apnar amar jonno to allah rabbul alamin amader shobai ke hajer mashe ei dui ta shikha ke akre dhorar taufik dan koren ebong allah rabbul alamin amader shobai ke musalman howar taufik dan koren tauhid badi howar taufik dan koren amin wama taufiqi illa billah wama alaina illa al balagh